ప్రజాపాలన పేరుతో రౌడీ రాజ్యం తీసుకొచ్చారని బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ అన్నారు తమ కార్యకర్తల జోలికి వస్తే ఊరుకునేది లేదని అన్నారు కేటీఆర్ ఇటుకలతో కొడితే రాళ్లతో కొడతామన్నారు ఆరు గ్యారంటీలతో అధికారంలోకి వచ్చిన రేవంత్ ఇప్పుడు కొర్రీలు పెడుతున్నారని విమర్శించారు మార్చి పదిహేడు తరువాత ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయకపోతే చుక్కలు చూపిస్తామని కేటీఆర్ స్పష్టం చేశారు ఏం పని చేస్తారు ఎలక్షన్లలో వాళ్ళు ఇటుకలు ఇసిరేషన్ ఇటుకలేనా రాళ్ళ ఇటుకలు ఇసిరేషన్ మనం కూడా కొన్ని రోజులు చూస్తాం వాళ్ళు ఇటుకతో కొడితే రాళ్లతో కొట్టే రోజులు కూడా తొందరలో ఉన్నాయి భయపడాల్సిన అవసరం ఏం లేదు ఏం చేస్తారు ఎక్కువ లెక్కువ గోర్లతో గీకుతారు పనులతో ఒరుకుతారు అంతే కదా మనకు లేవా గోల్డ్ పనులు మనకు లేదా అరవై లక్షల బలగం వాళ్ళు ఏదో ఇయ్యాల నిన్ను ఇయ్యాల అధికారంలోకి వచ్చి మన దగ్గర సామెత ఉంది మరి మీ అచ్చంపేటలు ఉందో లేదో తెలియదు కానీ అడ్డిమారి గుడ్డిదే బా అంటారు అడ్డిమారి గుడ్డిదే బా అంటారు ఏడు కూడా అడ్డిమారి గుడ్డిదే బా అన్నట్టు అనుకోకుండా అధికారంలోకి వచ్చిండు తప్ప కొండారెడ్డి పల్లిలో కూడా నమ్మలేవాడు అధికారంలోకి వచ్చిండు ఏం చేయాలో తెలుస్తలేదు అప్పుడేమో అందరికీ అన్ని ఇప్పుడేమో కొందరికే కొన్ని ఇస్తాం కొన్ని కొన్ని మాత్రమే చేస్తాం మిగతా ఏడికెళ్ళు చేస్తాం కేసీఆర్ గారు కథానా ఖాళీ చేసిపోయిండు అని తిరిగి మాటలు మాట్లాడుతున్నారు అసలు ఆయన ముఖ్యమంత్రి లాగా మాట్లాడుతున్నారు రేవంత్ రెడ్డి సెక్రటేరియట్కి వచ్చి లంక బిందెలు ఉంటాయనుకొని వచ్చిన ఖాళీ కుండలు ఉన్నాయి లంక బిందెలు అన్ని పోయినాయి అంటున్నాడు లంక బిందెల కోసం ఎవరు తిరుగుతారన్నా లంక బిందెల కోసం ఎవరు తిరుగుతాడు మరి ఇది వరకు కొండారెడ్డి పల్లిలో ఏం పని చేస్తున్నానో వాళ్ళ కుటుంబం నాకు తెలియదు వాళ్ళ ఏం పని చేస్తున్నానో వాళ్ళ చరిత్ర ఏందో నాకు తెలియదు మీకే బాగా తెలుసు అచ్చంపేటలో లంక బిందెల కోసం తిరుగుతారంట పాడుబడ్డ కోటలల్లా పాత గడీలల్లా పాత దేవాలయాలల్లా అర్ధరాత్రి దొంగలు తిరుగుతుంటారు మరి రేవంత్ రెడ్డి గారి పాత బుద్ధులు మళ్ళా తనుకొని బయటకు వస్తున్నట్టున్నాయి ఏమన్నాడు ఎలక్షన్లకు ముందు అన్న ఎవరెవరైతే ఇప్పటిదాకా రుణం తెచ్చుకోలేదు రైతన్నలు అర్జెంట్ గా బ్యాంకు గురుకుండ్రి ఇది వరకు ఉన్న రుణం మా పైతే కూడా రెండు లక్షలు తెచ్చుకోండ్రి నేను వస్తున్నా డిసెంబర్ తొమ్మిది నాడు సంతకం పెడతా అన్నాడు మరి డిసెంబర్ తొమ్మిది వాయ జనవరి తొమ్మిది వాయ ఫిబ్రవరి తొమ్మిది వాయ మార్చి తొమ్మిది రానే వచ్చాయి ఏమైంది మరి అదంటే రోషం పొడుచుకొస్తున్నది ఇంకేదేదో మాట్లాడతాడు అడ్డపడు మాట్లాడుతున్నాడు